In this video, we're going to learn about the different types of fractiles. No? Pero bago natin alamin yung definition ng fractile at ano yung mga uri nun, simula natin i-recall kung ano yung median. Let's say we're asked to find the median of the following scores. 8, 2, 6, 9, 12, 15, 1, 5, saka 8. Ang paraan na ginagamit natin para mahanap ang median ay basically... Ililista natin itong mga scores na ito sa tamang order, no? O padiit palaki or vice versa, malaki paliit, mahalaga magkakasunod. So, yun muna yung gawin natin. In this example's case, gusto kong unahin yung pinaka mababa. Pinaka maliit dito ay 1. Ito natin yung 1. Followed by 2. 2, wala tayong 3, wala tayong 4, meron tayong 5, may 6 ba? Meron. May 7, wala. 8, meron. Dalawa. So, dalawang beses ko ililista yon. 9, yes, meron tayong 9, 10, wala. 11, wala. Pero may 12 tayo. 13, meron ba? Wala. 14, meron ba? Wala. 15 ang meron tayo at yan na yung huli nating score. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wait, please. 9. Ito ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 din. Now, paano natin nahanap na yun? Yung median. Basically, kailangan natin i-divide yung bilang ng scores na to sa 2. So, kung 9 yan lahat, n is equal to 9. So, for the median, we need to divide n by 2. So, 9 divided by 2 will give us, is going to be 4.5. No? Apat at kalahati. 4.5 or 4 and 1 half. Now, pwede na tayo mag-ground off nyan. Dahil ito ay 0.5, pwede na nating sabihin na 5 yan. Approximately 5. Anong gagawin ko sa 5? Simula dun sa pinakamababa, bilang ako ng 5 units. 1, 2, 3, 4, 5. Gawa ako ng bar dun. Kahit imaginary lang. Tapos simula naman sa pinakamataas, bilang ulit tayo ng 5. 1, 2, 3, 4, 5. At nandito ang ating bar. Pansinin kung anong number yung nasa gitna. Yun ay number 8. Which means, itong si 8, ang ating middlemost score, o kung tawagin ay median. Bakit median yan? Kasi trabaho ni 8 na i-divide yung set of scores natin into two equal parts. Bakit? Magkasing dami yung number of scores na nasa kaliwa niya at nasa kanan. This is 1, 2, 3, 4, 5. Uh, this is 1, 2, 3, 4. And this is 1, 2, 3, 4 scores din. Kalahati ito, 50% at ito ay isa pang 50%. Yun ang trabaho ni median. Now, may pagkakataon na yung median ay na, napupunta sa parehong bahagi. No? Ang gagawin mo lang doon, kailangan mo lang i-divide. Kailangan mong i-divide yung mga number na yun na nasa kaliwa at kanan nung yung border. Pero in this example case, kahiwalay siya. Kung ano yung nasa gitna, yun yung ating middlemost score. Yung median at ang percentile ay tinatawag nating mga tool na nagme-measure ng position or location ng ating mga data, no? So to, if you want to determine the position or location of a particular data sa isang set, kailangan mo yung i-divide into two equal parts kagaya ng ginawa ko. Basically, yun ang trabaho ng Fractiles. They are numbers that partition or divide no? numbers that partition or divides divide kasi numbers divide An ordered set of data 
Ordered, no? Pinagkasunod-sunod. Pinasunod-sunod muna natin. Ordered set of data to equal parts. Not necessarily two equal parts. Pero kung ilang beses mo manatiin, importante, magkakasing dami yung number of squares na nandun sa mga bahagi niya. Data into equal parts. Yun yung definition ni fractile. Tagahate ng set of squares into two equal parts. Well, not necessarily two equal parts. Kasi kung two equal parts, ang tawag mo sa fractile na yun ay median. Diba? Kasi dalawang equal na bahagi niya hinate yung set of score natin. Yung dami ng paghati na gagawin natin, yun yung magde-differentiate sa mga uri ng fractile na ating i-discuss sa video na ito. So, una dyan yung median, no? Natin niya yung set of scores natin into two equal parts. This is one, two parts. Yung iba pa ay yung tinatawag nating percentile. Saka decile. Nandiyan din yung decile. And finally, yung quartile. Quartile. So again, si median, hinati niya into two equal parts yung data. Pag percentile, hahatiin niya yung set of scores mo into 100 equal parts. The decile naman, deci means 10. So 10 equal parts. And then finally, yung quartile, apat. Apat na equal na bahagi niya hahatiin yung set of scores natin. Now, yung values na dinidivide, dinidenote yan as P sub N. P sub N. Meaning, itong sa percentile natin, na, ay itong sa median natin, if this is 50%, this is another 50%, pwede natin i-denote yan as P sub 50. And then ito rin kalahate ay P sub 50. Yun yung paraan ng pag-denote natin dun sa mga part na ating hinate using fractiles. Napag-usapan natin yung percentile rank. Percentile rank. Sinabi kong percentile rank, iyan ay proportion ng scores. Proportion of scores. That divides, I mean, in a distribution muna, no? Proportion siya ng mga score na nilista mo sa isang distribution. That is below a specific score. That is below a specific score. Gusto kong highlight yung salitang below. Bakit? Meron na ipapakitang table sa inyo. Again, percentile rank, proportion of scores in a distribution that is below a specific score. Tingnan natin ito. This is a table na nagko-contain ng score ng isang estudyante. No? Hindi na natin papangalanan. Score ng isang estudyante sa National Career Assessment Examination, NCAE. Kung ikaw ay grade... 9 or grade 10, malamang ay na-experience mong makapag-take at makapag-take ng NCA. So, meron tayong area. Itong table ay divide into 3 columns. Yung areas, standard score at saka percentile rank. Okay, nabasa natin yung salitang percentile rank. No? 
sa areas ng general, general scholastic aptitude na dinivide into categories scientific ability reading comprehension verbal ability mathematical ability and then yung overall general scholastic aptitude so, yun. standard score ay ito tapos binakita yung percentile rank nung estudyante na mayroong ganitong standard score Now, anong ibig sabihin ng percentile rank? Balikan ko yung definition. Proportion ng score yan. Sa isang distribution, below a specific score. Below a specific score, which means, kung yung estudyante natin na mayroong 460.5 na standard score sa scientific ability ay nakakuha ng 48 na percentile rank, hindi ibig sabihin yan, siya ay top 48 yung mga nag-take. Hindi ganon. Ibig sabihin ng 48 na percentile rank ay siya ay nasa P sub 48. Pag nilista natin yung mga scores in order, tapos dinivide natin into quartiles, into percentiles rather, yung P sub 48 ang siyang kinabibilangan ng estudyante na nakakuha nito. Which means, na-outscore niya yung mga estudyante na 48% lower ang nakuha. Kaya ako hinighlight yung salitang below. 48% ng total test takers ang mas mababa ang score kesa sa kanya. Alright? Yan ibig sabihin ng percentile rank. Which means, itong 99, in symbol, that's P sub 99. Ibig sabihin siya ay nasa percentile rank 99 sa verbal ability. Which means, 99% ng total test takers mas mababa yung score kesa sa kanya. I-apply natin itong ganitong knowledge sa specific data. No, halimbawa, halimbawa ay meron tayong 1.3 million na estudyante na nag-take ng NCAE. Alright? 1.3 million. So, ano yung percentile rank niya sa reading comprehension? Is 24, P sub 24. Sa mathematical ability is 56. Overall naman, nasa 84th percentile rank siya. So, 1.3 million na nag-take. Ang gusto nating malaman, ilang estudyante yung nakakuha ng mas mababang score kaysa dito sa example natin. Pangalan na natin, let's say si Gina. Score ito ni Gina. Ilang estudyante ang nakakuha ng mas mababang score kay Gina under reading comprehension? Paano natin i-co-compute yan? We know na si Gina ay nasa 24th percentile rank. Which means, pag dinivide natin yung course ng 1.3 million na nag-take, nilista natin in order, dinivide natin into percentiles, nasa P sub 24 si Gina. So, ilan yung nakakuha ng score na mas mababa kay Gina? Paano natin i-co-compute yun? Simple lang. Kailangan natin i-multiply itong 24% sa 1.3 million. Right? So, gawin natin dito sa baba. P sub 24 is the same as 24% na kailangan nating i-multiply sa 1.3 million. 1,300,000. Right? Na pag ginamit natin yung ating calculator, ang lalabas na value dyan ay Three hundred twelve thousand. Because again, point uh, twenty four twenty four percent is just point twenty four. Na may multiply sa one point three million. 
Ano makuha nating result dyan? Using your calculator, it's going to be 312,000. 312,000 na estudyante ang nakascore ng mas mababa kay Gina pagdating sa reading comprehension. So think about this part. Yung score ni Gina sa verbal ability na part ng exam, nakakuha siya ng 99 na percentile rank. Hindi 99 points. Hindi ibig sabihin na sa top 99 siya. Hindi ibig sabihin siya ay naka-outscore ng 99 na estudyante. Ibig sabihin nun, 99% ng estudyante na taasan niya ng score. So, paano natin i-compete yun? Same thing. Multiply mo lang yung 99% sa 1.3 million, yung total na bilang ng mga nag-take ng exam. Of course, you can't do this unless ito ay maging decimal. 0.99 multiplied by 1.3 million. Yan ay magbibigay sa atin ng 1 million. I used my calculator already. 1,287,000. Yan yung dami mga estudyante na na-outscore ni Gina pagdating sa verbal ability. That's what we mean by the percentile ranks. Right? Magandang paraan siya para ma-describe mo yung location ng certain score sa given group or set of scores. Nagawa nating i-describe yung position ni Gina pagdating dun sa iba pang estudyante, in fact, sa 1.3 million na nag-take ng standardized exam na ito. So sa ganitong paraan natin napapakinabangan yung Fractiles, particularly yung percentile rank. Again, yung mga uri natin ng fractile ay median, kung saan i-divide mo lang sa two equal parts yung set of scores mo. Percentile naman, divide mo sa 100. Ibig sabihin yung kaninang 1.3 million dun sa NCAE sample natin, divide natin into 100 parts, kung saan bawat percentile rank ay magkakasing dami ng scores. Na pag decile naman, sampu natin, i-divide natin sa sampu, set of scores, kapag quartile naman ay apat. That will be all in this video. At kung meron kang katanungan, let me know in the comments. Thank you so much for watching this video.